నీతి దేవుడు ఉచితముగా నీతి ఇచ్చాడా కష్టపడితే మనకి నీతి ఇచ్చాడా కృప ద్వారా పొందుకున్నామా లేకపోతే మనము స్వ మనం ఏదన్నా పని చేసుకొని పొందుకున్నామా కృప ద్వారా పొందుకున్నాం ఒక్కొక్కసారి ఇప్పుడు ఫ్రీగా ఇచ్చినందుకు నా మనకే కొంచెం విలువ ఉండదు ఒక్కొక్కసారి దేవుడు అందుకే ఫస్ట్ ఆయనకి ఫ్రీగా ఇద్దామనే ఉంటుంది మోసేకి ఫస్ట్ ఆయనే రాసిచ్చాడు మొదటి పదాజ్ఞలు మోసే పట్టుకున్నాడు పట్టుకొని కిందకు దిగాడు కిందకు దిగితే వాళ్ళంతా అతనికి ఇష్టం లేని పని చేశారు ఇష్టం లేని పని చేస్తే రెండు మాటలు పాలకొచ్చు కదా ఇప్పుడు పలకలు ఏం చేశాడు పాల్గొట్టవా ఇంక ఎన్ని సంవత్సరాలు ఆలస్యమైంది నలభై సంవత్సరాలు ఆలస్యం అందుకని ఫలము అనండి ఆశ నిగ్రహము అనండి ఇదొక ఫలం ఫలించాలా బ్యాట్ ద ఫ్రూట్ ఆఫ్ లావ్ అప్పుడు దేవుడు అంటాడు ఓహో నీకు ఫ్రీగా ఇస్తే ఎలా అవుతుంది అని చెప్పి తర్వాత ఏం చేశాడు నువ్వే చెక్కు అన్నాడు నువ్వే ఆ రాయిల్లోంచి పలకలు చెక్కుకొని నువ్వే రాసుకో అని మోసేకి స్పెషల్ పని చెప్పాడు అప్పుడు మోసే పగల కొడతాడా ఈసారి పగల కొట్టాడు దేవుడు సంఘానికి కూడా ఫస్ట్ ఫ్రీగా ఇస్తే ఇంత ఫ్రీగా అని పట్టించుకోలేదు కానీ ఈరోజు ఫ్రీగా వచ్చినయ్యే మీరు జాగ్రత్తగా వాడుకోనుండు కాక గాడ్ గివ్స్ యూ ఫ్రీ నో ఎట్ డోంట్ వేస్ట్ ఇట్ ఇఫ్ యు నో ద వాల్యూ ఇప్పుడు ఆయన కృప ఉచితమే ఆయన నీతి ఉచితమే కానీ అది ఆయన యొక్క శరీరం అంత ఖర్చు అయ్యింది ఆయన కుమారుణ్ణి పరిశుద్ధ ప్రాణం అంత ఖర్చు అయ్యింది ఎంతమంది తెలిసింది వెరీ ప్రాషియస్ డైడ్ ఆన్ ద క్రాస్ రోమిలికి రాసిన పత్రిక మూడో అధ్యాయము ఇరవై ఐదు నుంచి చదువుకుందాం పూర్వము చేయబడిన పాపములను దేవుడు తన ఓరిమి వలన ఉపేక్షించినందున ఆయన తన నీతిని కనుపరచవలనని క్రీస్తు రక్తమునందలి విశ్వాసము ద్వారా ఆయనను కరుణాధారముగా బయలుపరిచాను దేవుడు ఇప్పటి కాలమందు తన నీతిని కనపరచు నిమిత్తము తాను నీతిమంతుడును ఏసునందు విశ్వాసము గలవానని నీతిమంతుగా తీర్చివాడనై ఉండుటకు ఆయన అలాగూ చేశాను అంటే ఏసు నమ్మిన వాడిని ఎలా తీరుస్తాడంట నీతిమంతు తీరుస్తాడు చదువు కాబట్టి అతిశయ కారణం ఎక్కడ అది కొట్టివేయబడను ఎట్టి న్యాయమును బట్టి అది కొట్టివేయబడను క్రియా న్యాయమును బట్టియా కాదు విశ్వాస న్యాయమును బట్టియే కాగా ధర్మశాస్త్ర సంబంధమైన క్రియలు లేకుండా విశ్వాసము వలననే మనుషులు నీతిమంతులుగా తీర్చిబడుచున్నారని ఎంచుచున్నాము నమ్మితే నీతిమంతుడు ఇంత సింపుల్ ఎంతమంది నమ్ముతున్నారు ఏసు దేవుడు ఏసు సులువు కూడా మరణించాడని అయితే నువ్వు ఎవరమంట ఇంతకాలం ఉపవాసం ఉండి కష్టపడి ఆశా నిగ్రహాలు ఎన్ని పొందుకున్న వాళ్ళు కాదంట విశ్వాసం ద్వారా పొందిన వాళ్ళు నీతిమంతులు అంట సరే ఇప్పుడు దీన్ని ఎందుకు లైట్ తీసుకుంటాము ఇక్కడ ఇంత సులువుగా నీతి వచ్చింది కాబట్టి మనం ఆ నీతిని ఉపయోగించుకోవట్లే కానీ ఆ నీతి ఎంత శక్తిమంతమైందో ఎంతమంది తెలుసుకోవాలనుకుంటున్నారో ఉచితముగా ఇచ్చు దేవుని నీతిని వలన నాకు కలుగు లాభాలు దాన్ని వాడుకోవాలా యు నీడ్ టు యూజ్ ఇట్ మొదటిది రైచియస్నెస్ రూల్స్ నీతి ఆధిపత్యాన్ని ఇస్తుంది అని రాసుకోండి ఏమిస్తుంది అంటే నీతి ఆధిపత్యము అనండి అధికారము అనండి ద ఫస్ట్ వన్ ఈస్ రైచియస్నెస్ గివ్స్ యూ అథారిటీ రైచియస్నెస్ రీన్స్ రోమిలికి రాసిన పత్రిక ఐదో అధ్యాయము పదిహేడు వచనము మరణము ఒకని అపరాధ మూలముగా వచ్చినదై ఆ ఒకని ద్వారానే ఏలిన ఎడల కృపాబాహుల్యమును నీతి దానమును పొందుతారు దానముగా వచ్చిందంట వరముగా గిఫ్ట్ గా వచ్చింది నీతి దానముగా పొందువారు జీవము గలవారై మరి నిశ్చయముగా ఏసుక్రీస్తను ఒకని ద్వారానే ఏలుదురు అంటే ఈ భూమి మీద బానిసలుగా ఉంటామా చాలీ చాలని జీవితం ఉంటామా కష్టాల్లో బతుకుతామా లేక సమృద్ధి గల జీవముతో పరిపాలిస్తూ ఉంటామా మన జీవితకాలం ఇక్కడ ఎలా ఉంటాము కానీ నీతి ఏం చేస్తుందంట పరిపాలిస్తుంది అంటే మీరు దేవుడిచ్చే నీతిని లైట్ తీసుకున్నారు దాని యొక్క విలువ తెలిస్తే ఈ రోజు నుంచి నీవు నీ జీవితంలో ఆనందముగా జీవించదు గాక రాయిచ్చెస్నెస్ గివ్స్ యూ పవర్ అండ్ అథారిటీ ఈ రోజు మీరు నీతిని బలముగా వాడుకొను గాక గిల్టీ గిల్టీనెస్ దోషారోపణ చేసుకుంటావు నీ మీద నేను తప్పులు చేశా ఇలా చేశా అందుకే ఇలా ఉంది నా పరిస్థితి అని ఈ రోజు నుంచి నీ ఖండించుకునే స్వభావము పరిపాలించే స్వభావముగా మారును గాక ఎందుకంటే నీతి ఎలాగే ఇచ్చింది కష్టపడితే వచ్చిందా ఉచితముగా వచ్చిందా రైచియస్నెస్ రీన్స్ ఈ జీవంలో నీ వంట ఏలాలంట ఎంతమంది భూమి మీద ఏదామనుకుంటున్నా వేసు ప్రభావ చూడండి మధ్యలో దాక్షాసం అయిపోయింది అలా ఉండకూడదు ఎంత కావాలి తాగండి 
ఎన్ని కావాలతో రొట్లు తినండి అన్ని తిన్న తర్వాత ఎవరండి సమృద్ధిగా తుఫాన్ వస్తుందా ఆపండి ఏదైనా సరే సమృద్ధిగా జీవించాలి కానీ ఈరోజు ఈ వాక్యం అయిన వారందరూ జీవముతో ఏలుదురుగాక నీతి ఏం చేస్తుందంట పరిపాలిస్తుందంట ఎంతమంది నీతిని వాడుకుందాం అనుకుంటారు ఇది ఒక నీ క్రియా నీత ఉచితముగా ఇచ్చిన నీత ఉచితముగా ఇచ్చేది అనుకుంటున్నావు కానీ ఆయన మరణించాడు తెప్పలు తిన్నాడు రక్తం కరిచాడు ఒళ్ళు చీరుకుపోయింది తల కూడా గుంటలు గుంటలు గుంటంత ముళ్ళు దిగిపోయాయి లోపలికి ఇలా పెట్టి దించారంట లోపల నర నరాల్లోకి వెళ్ళిపోయింది ఇలాగా ఇట్ బ్లాక్ ఇన్ టు హిస్ బ్రెయిన్ ఇట్ వెన్ డీప్ ఇన్ టు హిస్ బ్రెయిన్ గాడ్ గేవ్ అస్ లైఫ్ అండ్ లైఫ్ ఇన్ అబెండెన్స్ ఇట్ వెన్ ఇన్ టు హిస్ బ్రెయిన్ హీ డిన్ డై బికాస్ హీ డిన్ ఫినిష్ అందరూ చెప్పండి ఈ జీవములో యేసు ప్రభు నీతి ద్వారా నేను పరిపాలిస్తాను రెండవది సామెతలు ఇరవై ఎనిమిది ఒకటి ఎవడునో తరమకుండానే దుష్టుడు పారిపోవును నీతి మంతులు సింహము వలె ధైర్యముగా నుండు నీతి మంతులు అంటే ఎలా ఉంటారంట సింహము వలె ధైర్యంగా ఉంటారు ఈ రోజు నీవు దేవుని నీతిని ధైర్యముగా ఉండినట్లు వాడుకుందువు గాక కష్టాలు వస్తాయి బాధలు వస్తాయి వదలక నీ పట్టు విడవక ధైర్యముగా ఉండు అందరూ చెప్పండి దేవుడు ఉచితముగా ఇచ్చి నీతి ద్వారా నేను ధైర్యముగా జీవిస్తాను రైచస్నెస్ విల్ గివ్ యూ ఏ ఫ్రూట్ ఆఫ్ బోల్డ్నెస్ ఏమో నా భవిష్యత్తు ఎలాగో నా ఫ్యూచర్ ఎలాగో నా భయము 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 ఈ రోజు నుంచి మీ పిరికితనము ధైర్యముగా మారునుగాక సో దేవుడు ఉచితముగా ఇచ్చే ఇవి ఇది ఏంటి ఇక్కడ సా సామెతల ప్రకారం ఈ నీతి ఇది సంపాదించే నీతి ఇది క్రియా సంబంధమైన నీతి సులభమైన జ్ఞాన ప్రకారం కానీ ఇప్పుడు కొత్త నిబంధనలో ఈ నీతి మనకి క్రియారూపంగా వచ్చిందా వరముగా వచ్చిందా దానముగా వచ్చింది ఉచితముగా వచ్చిందా మనకు కష్టపడితే వచ్చిందా ఉచితముగా వచ్చింది నువ్వు ఎందుకు తప్పులు చేస్తావు భయపడి దేవుడు నాకు ఇవ్వడేమో ధైర్యముగా ఉండు దేవుడు నీకు నూరు శాతం ఇచ్చును గాక మూడోది సామెతలు పది రెండు ధనము వారికి లాభకరము కాదు నీతి మరణము నుంచి రక్షించు నీతి దేని నుంచి రక్షిస్తుందంట మరణాన్ని నుంచి ఇది ఉచితముగా దేవుని ద్వారా పొందుకున్న నీతి ఎంతమంది ఉపయోగించుకుందాం అనుకుంటున్నారు యూజ్ దిస్ రైట్ చూస్నెస్ ఇది నీ క్రియల ద్వారా ఏదో తప్పు చేసా అందుకే వచ్చింది ఇలాగ అయిపోతున్నా నెంబర్ ఫోర్ యాకోబ్ ఐదు పదహారు నీతి మంతుని విజ్ఞాపన మనఃపూర్వకమైనదై బహుబలము గలదై ఉండు ద ప్రేయర్ ఆఫ్ ఎ రైచస్ మ్యాన్ విల్ షోలీ బి యాన్సర్డ్ నీతి మంతుని ప్రార్థన దేవుడు తప్పకుండా ఆలకించును నీవు చేసిన మంచి పనుల వల్ల నీత లేక ఏ సయ్య సిలువు మీద మరణించి రక్తాన్ని అంగీకరించడం వల్ల వచ్చిన నీత దానివల్ల నీతి ఎవరైతే ఆ నీతి మీద ఆధారం ఉందో వారి ప్రార్థనలన్నీ దేవుడు ఆలకించునుగాక అంటే చూడండి నీవు ప్రార్థన అంతా చేసి ఎస్తే రాణి నామమున లిల్లి మేరీ నామమున డేవిడ్ నామమున రత్తవా ఏసు నామం అంటవా మరి నీ ప్రాబ్లం ఏంటి నువ్వు పిటిషన్ను చేయమని ఏసయ్య నేను నీతిగా ఇస్తున్నా నీ తరపున వీడి పాపాలు క్షమించేశాను అది తెలిస్తే ఆ జవాబు నీకు రావాల్సిందే అందరూ చెప్పండి నేను దేవుని నీతితో ప్రార్థిస్తున్నాను గనక అది బహుబలము గలదై నా ప్రార్థన జవాబిచ్చును ఈ వాక్యము తెలిసిన మీ ప్రార్థన ఈ రోజు నుంచి బలముగా జవాబు మీకు పొందుకొన్నుగాక యు విల్ హ్యావ్ కాన్ఫిడెన్స్ మెయిన్ దిస్ ఈస్ గోడ్ ఎంతమందికి విశ్వాసం వచ్చింది నీ ప్రార్థనలు బలం కలిగి ఉంటాయని అందుకే మీరేం చేస్తారు స్టార్టింగ్ పేర్లు ప్రభుత్వం క్షమించు 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 సాత్ ఇదంతా కట్ చేసి నీ రక్తం ద్వారా నీతి మంత్రాలని నా కుటుంబాన్ని కాపాడు నువ్వు బాగపడుతుంది ఇట్స్ గాడ్స్ రైచస్నెస్ నీ ప్రార్థనకి శక్తి ఉందని చెప్తే ఎవరి మీద అదరపడి ఎవరిని మోసం చేయు పాపాలే చేయు నీ ప్రార్థన ద్వారా నీకు జాబ్ వస్తుంది నువ్వు ఒక్కడే ఇండిపెండెంట్ సమూహంలో బతుకుతావు నీకు నీతి తెలిస్తే నీకు పాపం చేసే ఆస్కారమే అవసరమో లేదు నెంబర్ ఫైవ్ సామెతలు పది ముప్పై కళ్ళండి నీతిమంతుడు ఎన్నడను కదిలింపబడడు ఇది జరిగిపోతే ఎలాగా నా పరిస్థితి ఏంది దేవుడు ఆశీర్వదించిన నీతి మంతుడు తన ఆశీర్వాదం నుంచి బయట పరిస్థితి ఎలాగున్నా నీవు కదల్చబడవు నీ ఆశీర్వాదంలో నీవు నిలకడగా క్షేమముగా ఉంటావు ఇది ఎవరి నీతి దేవుని నీతి అందరూ చెప్పండి లోకం మారిన లోకంలో కష్టాలు ఉన్నా లోకంలో ఆర్థిక మాంద్యం ఉన్నా దేవుని నీతి నాకు ఉంది కాబట్టి నేను కదిలింపబడను యూ షుడ్ బి స్ట్రాంగ్ మ్యాన్ ఇది నీవు సంపాదించిన ఉచితంగా వచ్చిన నీ ద్వారా వాడుకునేవా ఎన్నిని ఉచితంగా వచ్చే నీ ద్వారా దీన్ని వాడుకోవాలి గాడ్ ఇస్ టెల్లింగ్ యూజ్ దస్ యూజ్ దస్ నెంబర్ సిక్స్ మొదటి కీర్తన ఆరో వచనం నీతిమంతుల మార్గము యహోవాకు తెలియను ఏంటి 
నీ మార్గం నీ జీవితకాలం అంతా ఇన్సూరెన్స్ చేయబడ్డది నీ మార్గం దేవుడికి తెలుసు నీ జీవితం అంతా కృపాక్షేమములే నిన్ను వెంబడించును గాక నీ దేవుడు నీకు ముందుగా పోయి మెట్టగా ఉన్న స్థలమును సరాళము లోయలను సరాళము చేసి వెళ్ళిపోయాడు కాబట్టి నీ జీవిత కాలము సంతృప్తి నొందిన తర్వాతే నీవు ఈ భూలోకాన్ని విడిచిపెట్టుదు గాక అందరు అనొచ్చు రేపు చూద్దాం నీకేం జరుగుతుందో ఎల్లుండి చూద్దాం వచ్చే వారం ఎలా ఉంటుంది సంవత్సరం ఎలా ఉంటుందో అవన్నీ దేవుడు ముందుగా వెళ్ళి సరాళము చేసేసాడు ఎవరి నీతి నీ నీతే ఆయన నీత ఆయన నీతి నువ్వు పొందుకున్న ఉచితముగా క్రియామూలముగా కాదు అందరూ చెప్పండి నేను బతుకు దినములన్నీ కృపాక్షేమములే నా వెంట వచ్చును ఎందుకంటే దేవుడు నాకు ముందుగా పోయాడు హీవెన్ బిఫోర్ అండ్ ఇక్లీ అట్ మై వే సెవెన్ పదకొండవ సామెత ఎనిమిదవ వచనం నీతిమంతుడు బాధ నుండి తప్పింపబడను మీరందరూ కూడా కష్టాలు కానీ నీ కష్టాలే అన్ని కష్టాలే అనుకుంటారు ఎప్పుడైనా నేను నీతిమంతుడు ఎందుకు నా బాధలు ఒప్పోతా పోవాలి ఎప్పుడైనా స్టాండ్ తీసుకున్నావా ఈ రోజు మీ నీతిని వాడుకుంటున్నారో ఇదంతా శక్తివంతో మీరు రుచి చూసి తెలుసుకోబోతున్నారు ఈరోజు నీ స్వనీతిని బట్టి నీకు కష్టాలు ఉన్నాయేమో ఈరోజు దేవుని నీతిని బట్టి చూద్దాం నీతిమంతుడు బాధ నుండి ఏమవుతాడంట తప్పింపబడతాడంట నీ ఉన్నాయి వాగ్దానాలు నువ్వు కష్టపడే కాదు దేవుని నీతి వల్ల వచ్చే వాగ్దానాలు ఒకవేళ నువ్వు అడిగితే దేవుడేమంటాడు ప్రభు నా ఈ బాధ నుండి తప్పించు అంటే దేవుడేమంటాడు ఆమె అంటాడు తప్పిస్తాడు తప్పించడా పదకొండవ సామెత పంతొమ్మిది కూడా చదువు యథార్థమైన నీతి జీవదాయకము అంటే దేవుడు నీతి వల్ల వచ్చు జీవాన్ని ఎవరైనా ఆపగలరా ఆపలేరు ఇంకోటి ఎవరు ఉంటారో తెలుసు ఒక వాక్యంలో నీతిమంతుడు యొక్క నోరు అంట జీవపు ఓట అందుకనే ఇఫ్ యు టాక్ ఇన్ టు సంబడి నీవు ఈరోజు మీ పక్కింటికి కానీ ఎవరింట్లో కానీ ఆ రోగం పోవాలా నీ కష్టాలు పోవాలా అని పోవాలనే మాట అంటే అది జరుగును గాక నీలో నీతి ఉంది ఈ రోజు నుంచి నీ జీవాన్ని వాడుకుందువు గాక ఈ రోజు నుంచి మీ నోటిని మీరు వాడుకుందురు గాక ఇఫ్ యునో జీసస్ ఆయన నీతి వల్ల నీ నోట్లో ఏముందంట జీవం దీని క్రైస్తవ వాళ్ళు వాడుకోవట్లే ఇన్ని బెనిఫిట్స్ ఉన్నాయి కృప ద్వారా ఉచితముగా ఇచ్చినవి ఎలా ఇచ్చినవి ఇవి ఉచితముగా ఇచ్చినవి ఈ రోజు నుంచి ఉచితముగా ఇచ్చిన జీవాన్ని మీరు సమృద్ధిగా వాడుకుందురు గాక యూస్ ఇట్ మ్యాన్ ఫర్ వాట్ గాడ్ హెస్ గివెన్ తొమ్మిదోదా టెన్ ట్వంటీ ఫోర్ నీతిమంతులు ఆశించినది వారికి దొరుకు ఎంత మందికి ఆశలు ఉన్నాయి యూనో ఒక్కొక్కసారి ఆలస్యం అవడంతో ఏమనుకుంటావు తెలుసా అది జరగదేమో అనుకుంటావు నువ్వు అసలు యాక్చువల్ గా యేసు ప్రభువుని అంగీకరించిన వాళ్ళందరూ ఆశలు నెరవేరి తీరాల్సిందే ద డిజైర్ ఆఫ్ ద రైట్ చెస్ షాల్ బి గ్రాంటెడ్ ద డిజైర్ ఆయన నీలో ఉండే తలంపులన్నిటినీ లెక్క పెడుతున్నాడు అండి తెలుసుకుంటున్నాడు అండి ద డిజైర్ ఆఫ్ ద రైషస్ మనం యేసు నమ్మిన వారు మనం ఏమనుకుంటాం అబ్బాయి మనకి ఇది లేదు కానీ నువ్వు ఎప్పుడు కూడా నిన్ను నువ్వు బలపరుచుకోవాలా నేను ఏసై నమ్మాను ఉచితమైన నీతి నాకు ఇచ్చాడు కాబట్టి నా ఆశ నెరవేరాలని మనసులో నీవు అనుకోవాలా ఇఫ్ యూ టాక్ ఇట్ విల్ హ్యాపన్ ఇట్ విల్ హ్యాపన్ అందరూ చెప్పండి కొంచెం ఆలస్యమైన నేను ఆశించింది నిశ్చయముగా దొరుకుతుంది ఎందుకంటే నా దగ్గర ఉన్నది నా స్వనీతి కాదు ఏసయ్య రక్తము ద్వారా ఉచితముగా వచ్చినటువంటి నీతి ఇట్ విల్ కమ్ టు పాస్ ఏదైతే నువ్వు కష్టం అని అనుకుంటున్నావో దేవుని నీతి మూలముగా దేవుడు ఆ వాంఛను తీర్చును గాక గాడ్ విల్ గ్రాంట్ ఈ రోజు మీ యొక్క ఆశలను దేవుడు నెరవేర్చును గాక ఇప్పుడు నాశ పడాల దేవుని దగ్గర ఆశపడాలి దేవుని దగ్గరకు వచ్చి ఆశపడాల పది సామెత ఫోర్టీన్ థర్టీ ఫోర్ రైచియస్నెస్ ఎగ్జాక్ట్ నీతి జనములు ఏమవుతారంట ఘనతకు కారణం అవుతారంట చూడండి నీ ఇంట్లోనో నీ ఊర్లోనో నీ వ్యాపారంలోనో చదువులోనో ఏదో కృతిలో నేను కనపరచాలా ఎవరి నీతి నువ్వు ఆశపట్టలేదు ఎన్ని ఉన్నాయి ఇందులో ఈ రోజు నుంచి నీ నామమునకు ఘనత కలుగును గాక ఎవరి నామానికే ఏసయ నామానికి నువ్వు గణపరచాలా ఆల్రెడీ ఘనమైన నామం అది నువ్వు గణపరిత పెరుగుతుంది నువ్వు ఓమన పత్తి తగ్గిపోతుందా నిన్న నేడు ఈ నిరంతరము ఏకరీతిగా ఉండు దేవుడు ఆయన అలాగని మనవాయన్ని మనవాయన్ని ఎందుకు గణపరచాలో తెలుసా మనం ఆయన కనపరచాలి ఎందుకు కనపరచాలో తెలుసా నన్ను కనపరచు వాణిని నేను కనపరుతును ఎంతమందికి అర్థమైంది ఇది వెన్ యు హానర్ గాడ్ యూ విల్ హానర్ యూ దేవుడు అబ్రహాము రా అంటే అబ్రహాం అన్ని విడిచిపెట్టి వచ్చేస్తున్నాడు అంటాడు అబ్రహాంతో అబ్రహామా నువ్వు నా పేరు వెంబడిస్తున్నావు కాబట్టి 
నేను నీ పేరుని గొప్ప చేస్తాను అంటాడు ఎవరైతే యేసుని అంగీకరించారో నీ పేరు గొప్ప అవ్వాల్సిందే నీకు గొప్ప పేరు రావలసిందే వెన్ యూ రిసీవ్ ద హానర్ గాడ్ విల్ బి ఎగ్జాక్టెడ్ మోర్ పదకొండు సామెత పదిహేను వారు నీతిమంతుని ఇల్లు గొప్ప ధననిధి ఏంటంట గొప్ప ధననిధి అంటే యేసుని నమ్ముకొని వారు ఇల్లులో ఇంకా నిధి అంటే ఇంక నీ దశ మారిపోయినట్ట ఈ రోజు నుంచి మీ ఇల్లు గొప్ప ధననిధిగా మారిపోను గాక పన్నెండు రోమిలికి రాసిన పత్రిక నాలుగు పదహారు హేతువు చేతను ఆ వాగ్దానము యావత్ సంతతికి అనగా ధర్మశాస్త్రము గల వారికి మాత్రము కాక అబ్రహామునకు ఉన్నట్టి విశ్వాసము గల వారికి అబ్రహాముకు విశ్వాసం ఉచితముగా వచ్చిందా కష్టాల వల్ల వచ్చిందా ఏదన్నా చేస్తే వచ్చిందా అబ్రహాము దేవుని నమ్మెను అది అతనికి క్రియల మూలం గల దేని మూలంగా వచ్చింది అబ్రహాంకి విశ్వాస మూలముగా వచ్చింది ఓకే కాబట్టి అబ్రహాములో వాగ్దానము గ్యారంటీగా నెరవేరిందా లేదా అబ్రహాములకు ఉన్నట్టి విశ్వాసము గల వారికి కూడా దృఢము కావాలనని కృపను అనుసరించినదై ఉండునట్లు అది విశ్వాస మూలమైన దాయను అంటే విశ్వాసముగా విశ్వాస సంబంధులందరికీ వాగ్దానము గ్యారంటీగా నెరవేరుతుంది అంటే ఎవరైతే అబ్రహాము దేవుడు నమ్ముతారో నీవు పట్టుకున్న వాగ్దానము నీకులో గ్యారంటీగా నీకు నెరవేరునుగాక నేసయ్య అన్ని చోట్ల ఇదిగో తండ్రి ఈ రోజు నీ ఉచితముగా ఇచ్చే విశ్వాసము ద్వారా మేము ఇంతకాలము వాడుకోవట్లేదు మా క్రియలు మేము చేసుకున్న మంచి పనుల ద్వారా వస్తాయి చెడ్డ పనుల ద్వారా పోతాయని అనుమానంతో మేము ప్రార్థించలేదు అడగలేదు కానీ ఈ రోజు ఉచితముగా నీవు ఇచ్చిన కృప ద్వారా మేము నమ్ముచున్నాము గనక ఈ వాగ్దానాలు నెరవేరినట్లు ప్రార్థిస్తున్నాను మన ముఖ్యముగా అది వారికి నీ కృప ద్వారా ఇచ్చినట్లు నా జడ నేసమును ప్రార్థిస్తున్నాము నార్మల్ రిపోర్ట్స్ ను దాయిచేయండి కొత్త అవయవాలు దాయిచేయండి ఇదిగో కుటుంబంలో శాంతిని దాయిచేయండి గొప్ప అద్భుతాలు దాయిచేయండి ఎవరెవరైతే వాగ్దానం అడుగుతున్నారో ఆ వాగ్దానము నెరవేర్చి సాక్ష్యముతో వెళ్ళినట్లు నా జడ నేసమును ప్రార్థిస్తున్నాము తండ్రి ఏమాన్